ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം മാക്സിമം അല്ലെ മാക്സിമം വാല്യൂ കാണാം മിനിമം വാല്യൂ കാണാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാക്സിമ എന്താണ് മിനിമ എന്താണ് അതേപോലെ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഓഫ് അൺ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇപ്പോൾ എ ഫംഗ്ഷൻ എ പെർഫെക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് അറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓർ മാക്സിമ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമത്തിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു ഡിക്രീസ് എസ് ആസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് എ എന്ന വാല്യൂയിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂയിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമത്തിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആകുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മിനിമ മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പം മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് മിനിമ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇതൊരു വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി മിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് എന്താണ് മിനിമ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് അറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മിനിമം വാല്യൂ ഓർ മിനിമ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ എക്സ് ബി എന്ന വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്തു നേടിയെന്ന് പറയും എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ബി ആകുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാൻ തുടങ്ങും കുറയുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് മിനിമ ആ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അതായത് ബി എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിയിൽ ബി ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അത് കുറയുന്നത് നിന്നിട്ട് അത് കൂടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ആ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമത്തിലെത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ആർ കോൾ ദി എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമത്തിനെയും മിനിമ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയില്ല എന്താണ് മാക്സിമം അതേപോലെ എന്താണ് മിനിമ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മീനിങ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ പറയുന്നത് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ സോ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് വി പ്ലോട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ലൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ ടേക്സ് ദി ഫോം ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് എ ഈസ് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് ബിക്കോസ് വൈ ഹാസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും നോട്ടീസ് സ്റ്റോപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കറവ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഓൺ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കറവ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കുറയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ സീറോയിൽ നിന്ന് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വാല്യൂ എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് ടുവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് കുറയാൻ തുടങ്ങി അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ മാക്സിമം പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു ഡിക്രീസ് ഇത് മാക്സിമം ആണ് അല്ലേ ഇത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ചെറിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇനി വാല്യൂ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കുറയാനുള്ളത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ മൈനസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സിൻസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ എ എന്ന് പറയുന്നതോടെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ സ്ലോപ്പ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ മാക്സിമത്തിന് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദസ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ പോയിൻറ്റ് ടു ബി മാക്സിമം ഒരു പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അത് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കുറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയാം So in the figure, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമത്തിൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ പോയിൻറ്റ് ബി ഇസ് എ മിനിമം പോയിൻറ്റ് ബിക്കോസ് വൈ ഹാസ് എ മിനിമം വാല്യൂ വൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മിനിമം പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിന് വൈ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു എക്സ് ടു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണെന്ന് പറയാം ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കേർവ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കേർവ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മിനിമം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോപ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് അല്ലേ ഇത് സ്റ്റോപ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഇത് കുറയാണെന്ന് നിർത്തി അതേപോലെ ഇത് കൂടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ടു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ
നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും ഏതിൻ്റെയും കിട്ടി മിനിമത്തിൻ്റെയും കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതേപോലെ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇനി ഓർത്തേക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബി ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം പോയിൻ്റിൽ ഉള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും മിനിമം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം മാക്സിമം അതേപോലെ മിനിമം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെസസറി കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ ഓ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ മിനിമത്തിൻ്റെ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഓ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മിനിമത്തിനും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ അതായത് സഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഓ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഓ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് രണ്ടിനും കാണും മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ മിനിമം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കാണും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആണല്ലേ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വരും എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്തായി പോയി വൺ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നെഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ പകരം ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ഫോർ ആവും ടു എക്സ് ഫോർ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം അത് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഈ സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആക്കുക സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാവുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാവുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമായിരിക്കും അതായത് എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കണം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ആണ് അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിരുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന് ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി വരുന്ന ടു എക്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി എന്ത് വരും ടു എന്നാണ് വരിക അല്ലേ ടു എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരിക ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മിനിമം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് മിനിമം അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് തന്
ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടിയത് അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മിനിമായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മിനിമം ആയിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമം ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നമുക്ക് എഴുതുക ദ ഫോർ ദ ഗീവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് എ മിനിമം അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ മിനിമം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം ഇനി മിനിമം വാല്യൂ കാണണ്ടേ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യന് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ആൻസർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ മൈനസ് ഇലവൻ വരും ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അല്ലേ വരിക മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് മൈനസ് ഇലവൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി വരുന്നത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ പവർ എന്തില്ല പവർ വൺ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്ത വൺ മൈനസ് വൺ അല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് പോയി എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അത് അത് ഓർമ്മ നല്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ വരും അല്ലേ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരും ടു എക്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് കിട്ടിയത് അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാക്കാം അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാക്കാം അതായത് സോർ ഫോർ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം മാക്സിമം ആയാലും മിനിമം ആയാലും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഫോർ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഫോർ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഫോർ എന്താ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു എക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയർ വൈ
അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈയിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നന്ന ഫംഗ്ഷനിലെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് ടു എക്സിന് പകരം ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡോട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണോ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന് മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എഴുതുക വൈ ഹാസ് എ മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനില്ലേ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം പിന്നെ ഫോർ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് സീറോ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക അത് ചെയ്ത് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആക്കിയിട്ട് മിനിമം ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദി മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ അതായത് എക്സിനൊരൊറ്റ വാല്യൂ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൽ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം കാണുന്നുണ്ട് മിനിമം വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് മിനിമം വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് മിനിമത്തിനും മാക്സിമത്തിനും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് അതായത് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെ
സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുവെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനല്ലേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് അറ്റ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം മാക്സിമം ആയാലും മിനിമം ആയാലും അല്ലേ അതായത് അറ്റ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിലെല്ലായിടത്തും ഒരു സിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ സിക്സ് ഇതിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് പോയാൽ ബാക്കി വരുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി പോയാൽ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഒരു മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതിനെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം എനിക്ക് ഇത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതായത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് സംഖ്യയും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ ഈ സിക്സും കിട്ടണം രണ്ട് സംഖ്യ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പുറത്തേത് വാല്യൂ വൺ ആണല്ലേ വൺ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമല്ലോ അതായത് എക്സിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് വൺ വൺ എക്സ് അല്ലേ ഇത് അതായത് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ എക്സ് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്താൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യയും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ സിക്സും കിട്ടണം ആ രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം വണ്ണും കിട്ടണം മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടണം ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടണം രണ്ട് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് സിക്സും കിട്ടണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് നോക്കുക ഏതാണ് ആറ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ടൂവും ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് സിക്സ് കിട്ടുന്നത് ടൂവും ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് സിക്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അതായത് ടൂവും ത്രീയും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ടു അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് വരും അതേപോലെ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൽ നിന്ന് ചിഹ്നമിടാം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ എന്താണ് വരിക എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലേ ഇത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അതായത് മൈനസ് സിക്സ് രണ്ട് സംഖ്യ കുണിച്ചാൽ മൈനസ് സിക്സും കിട്ടണം ആ രണ്ട് സംഖ്യ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് മൈ വൺ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് വണ്ണും വരണം രണ്ട് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് സിക്സും വരണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലെ സംഖ്യ ഏതാണ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ടൂവും ത്രീ ആണ് സിക്സ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീന് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് 
പ്ലസ് ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നും വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് സംഖ്യയൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ ആണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അതല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ എ എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ സൈൻ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാം സി എ എന്നാണ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ബി അതായത് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഈ മൈനസ് അവിടെ ഉള്ളതാണല്ലോ മൈനസ് ഓൾറെഡി പിന്നെ വേറൊരു മൈനസ് വൺ ആണല്ലേ സൈന് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് വൺ ഉണ്ട് എന്ന് അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഫോർ എ സി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു എ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് 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 വൺ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആയി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആയി വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ആൻസർ എങ്ങനെ വരും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയണ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വരും അതായത് സിക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരും ഓക്കെ അതേപോലെ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നും കൂടെ വരുന്നൊരു കേസ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് വരും വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഈ ത്രീയും മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയും കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മുടെ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത
x is equal to 3 x is equal to minus 2 நம்மல் எழுதி இயுரு step நம்மல் எழுதி வைச்சு இயுரு step அப்பாதுக இன்னையின் சேசை எழுதுந்தான வின்னே when x is equal to 3 and x is equal to minus 2 the function may be either maxima or minimum இங்கு maximum ஐரிக்கும் minimum ஐரிக்காது அது 3 யான substitute செய்யுந்தான் நன்றிங்கள் நீ எது வேல்லி கொடுக்கும் போல் அனை maximum கிட்டா அல்லைக்கு minimum கிட்டா அனைல் இது நம்மலு second condition நம்மலு செய்கு நோக்கனம் second condition okay second condition நான் வரையனான் தேருந்து d square y by dx square less than 0 or d square y by dx square greater than 0 அப்போ less than 0 நான் வரையனது negative value அனைலே greater than 0 வந்து பரையந்து positive value வேண்டும். அப்போ, d square y by dx square less than 0 வந்து வண்ணா negative values ஐரிக்கும். நமக்க negative value second order derivative செய்யும்போ, கிட்டும்போ, நம்மல எந்த வந்துடுல்லதாது maximum ஐரிக்கும் வருந்துல்லே. அதைய போல, d square y by dx square greater than 0 வந்து வண்ணா positive value வேண்டும். positive value வேண்டும் நமக்கு செய்துட்டு கிட்டும் இது conditions எந்தையால் நீங்கள் படிச்சு வக்கணம் conditions மாறி போகிறது conditions அரின்னாலே நம்து செய்யாம் பற்றுவிடும் okay இப்போது நம்மல் d square y by dx square செய்தும்க d square y by dx square இப்போது first orderல் நம்மக்கு கிட்டிட்டில்லது இது அதையது நம்மல் simplify செய்தது அல்லா simplify செய்தது அல்லா simplify செய்தது இதையிருந்துலே value x square minus x minus 6 is equal to 0 மக்கு simplify செய்யுந்தான் நாம் உன்னைக் குட்டிட்டில்லா first order இல்லே 6x2 minus 6x minus 36 okay இப்போது நம்மடை function தாயிருந்தும் y is equal to x2 minus 3x2 minus 36x plus 10 இதனே first order நம்மல் செய்யுதப்பு அம்மக்கு குட்டியது 6x2 minus 6x minus 36 நீட்டிருந்தும் இல்லே அப்போது அதினே அனும் நம்மல் இந்த செய்யுந்தது என்றாம்மது நம்மல் differentiation செய்யுந்தது ஏதினே 6x2 minus 6x minus 36 is equal to 0. இதின்டே d square y by dx square அனுக்கு 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 மாறி போவிருது simplify செய்துடில்ல formula உன்னும் கொண்டு விட்டு differentiation second order செய்து போவிருது first order நம்க்கு விட்டியல்லோ அதின்டத் தென்ன second order செய்கினம் okay அப்போ எந்து கிட்டும் second order 6x2 2 minus 1 விரும் பார் 1 விரும் இடுதுந்த அவிஷயில்லா 12x then minus 6x x raise to 1 minus 1 x raise to 0 உம் அதையது 1 நாவு வாக்கி வருந்து 6 அனு பிரும் minus 36 அம்மல் நோக்கண்ட அவிஷயில்லா constant அல்லே பார் நோக்கண்ட அவிஷயில்லா இது 0 மில்லை அம்மல் விட equal to 0 first ஏடியார்ட்டோ இது இல்லா செரிக்கு 6x2 minus 6x minus 36 அனு நம்மடை அம்முக்கு first order கிட்டிட்டில்லது அப்பாதினை differentiation செய்யும் பகுட்டுந்து 12x minus 6 12x minus 6 உன்னுட்டி அப்போ next இனி இருதுந்தது when x is equal to 3 x is x இந்த value இந்தாயிது நம்முக்கு கிட்டியது 3 உம் அதைப் போல 2 ஆனு இனி x 3 ஆனுந்துங்கள் அதாத இத்தில் substitute செய்து நோக்க 12x minus 6 3 என்ன value substitute செய்யும் போ நமக்கு எது ஏதானு கிட்டுந்து negative வானோ positive வானோ நோக்கா இதில் இந்து நேர் நமக்கு நேந்த positive value அதைய போல் negative value கிட்டியில்லா கான் இதில் X நில்லையில் சரை வந்துவில்லே அப்போ இந்த செய்யின்டது நேர்த்து நமல் கண்டு வைச்சிடில்லா 3 minus 2 substitute செய்து நோக்கா இதில் second order derivative substitute செய்து நோக்கா when X is equal to 3 when D square Y by DX square is equal to 12 into 3 12 into 3, 12 X ஆனே, X இன்று பார்க்கிற 3 கொடுக்க, 12 into 3, minus 6, 12 into 3, minus 6, is equal to, எந்த விரும் 12 into 3, minus 6, is equal to, 30 இந்த விரும் answer, 12 into 3, 36, minus 6 விரும் 30, இப்பா 30 இந்த பரையன்னது, greater than 0, அதைது positive value வேண்டும், இப்பா positive value வேண்டும் நம்க்கு கிட்டிடுது, அப்போ, positive d square y by dx square greater than 0. positive value வணும் நின்றுங்கள் அது அந்தாய் இருக்கும். minimum ஐருக்கும். லே. okay. அப்போ, minimum ஐருக்கும். அப்போ, at x is equal to 3. அப்போ, x இந்த value 3 யான் நம்மல் functionல் கொடுக்குதான் நின்றுங்கள் the function attains the function attains minimum value. okay. the function attain minimum value. அது எழுதாம். 
അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഡോളർ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എഴുതുക അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയണം കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമം ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ അല്ലേ ഇനി വൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് ആൻസർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ വാല്യൂ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അത് ഈ മൈനസ് തേർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയ അതായത് കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൈനസ് ടു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളോട് മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ കാണാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ടുവും അതേപോലെ ത്രീയും നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനല്ലേ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നെ ഇതിൽ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മൾ മൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി ചെയ്തു എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടു ത്രീയും മൈനസ് ടുവും കിട്ടി എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എക്സ് ത്രീയും എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എക്സിന് എന്ത് ചെയ്തു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ത്രീയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി മൈനസ് ടുവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ത്രീ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ മൈനസ് ടു സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതായത് മൈനസ് ടു നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുവരെ വെച്ച് ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടി അതേപോലെ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്നും കൂടി ചോദിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീയും മൈനസ് ടുവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിന് പകരമൊക്കെ ത്രീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്
minus x is equal to minus 2 function attain maximum value okay இது இதி வக்க இனி அந்த ஜேயனம் நம்மடு இ functionல் y is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 10 இதில் minus 2 substitute ஜேது வக்க is equal to 2 into minus 2 cube minus 3 into minus 2 square minus 36 into minus 2 plus 10 okay 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 